。今天我们接着来看一下华为 P 五零系列的最新泄露。根据最新的泄露者爆料，华为 P 五零系列今年主打的特色仍然是摄影方面，并且将配备顶级的相机传感器。这颗传感器为 AM 十八倍，专供手机定制打造，而且拥有非凡的成像表现。该泄露者还表示称，这是索尼专门为手机打造的一英寸图像传感器，它即将问世，而华为 P 5 0系列将率先投入使用。如果该爆料最终成为事实的话，那么华为 P 5 0系列的三款产品都将在其主镜头中配备一英寸 AM X 8 0 0图像传感器。在之前，华为在 P 4 0系列中就有这种情况，说三个型号都具有相同的。一点二八分之一英寸的索尼 M X 7 0 0传感器，今年 M X 8 0 0传感器的降临，这非常值得期待。据说索尼 M X 8 0 0传感器将与去年 P 4 0系列中的 A M X 7 0 0传感器有相同的像素，即都为五千万像素分辨率，同样为 R Y Y B 彩色滤光模式，但它的传感器尺寸变大，能带来图像质量的飞跃提升。今年三星也推出了更大底的 G N 2图像传感器，并且像素传感器尺寸提升到了 1.12 二分之一英寸，一举超越了华为 P 4 0系列的 A M 1 7 0 0传感器尺寸。但现在最新的爆料消息显示，索尼的 A M 1 8 0 0传感器即将降临，并带来一英寸的传感器尺寸，这让华为 P 5 0系列仍然在影像方面占据首位。要知道，在摄影方面，自古以来都是底大一级亚视人。索尼 AM 1 8 0 0与三星的 G N 2传感器都是今年的旗舰传感器，它们都具有五千万像素，并且能提供更高的质量成像效果，非常让人期待。华为 P 5 0系列预计将在今年三月份底或者是四月份发布，现在官方还没有公开信息。至于 P 5 0系列镜头方面的猜想，市面上揭晓了其三款型号产品的不同相机配置。其最强的 P 5 0 Pro Plus 将拥有一切所有镜头，包括主镜头、超广角、长焦镜头和潜望式镜头，以及一颗 3D TOF 传感器。P 5 0 Pro 则它将保留潜望式镜头，移除了中档长焦镜头和 TOF 传感器。而标准的 P 5 0型号将采用后置三镜头设计，拥有主镜头、超广角和一颗长焦镜头。其他方面消息，在之前我们已经有过爆料，预计华为 P 5 0系列很快会推出。目前新品已经准备好进行批量生产，并且提供三种型号，这其包括 P 5 0 P 5 0 Pro 和 P 5 0 Pro Plus。它们的屏幕尺寸分别为 6.1、6.6 和 6.8 英寸，最高提供一百二赫兹的屏幕刷新率。目前，由于华为芯片的短缺，今年华为 P 5 0系列将使用两种不同的芯片。华为 P 5 0将使用麒麟九千亿，而 P 5 0 Pro 和 P 5 0 Pro Plus 则使用麒麟九千芯片。以上就是本期的所有内容，欢迎在下方交流互动与订阅，我们下期再见。